doing well and welcome back to another important grammar lesson. In this lesson we're going to be talking about mixed conditionals. سلام بچه‌ها امیدوارم حالتون خوب باشه و خوش اومدین به یک ویدیو گرامری فوق العاده مهم پر کاربرد و البته ادوانسد که توی این ویدیو میخوایم راجع به وجوه شرطی ادغام شده یا mixed conditionals با هم دیگه صحبت بکنیم. برای این ویدیو اول از اینکه لول زبانتون حتما بعد آپر اینترمدیت و ادوانسد باشه زیر این لول اگر هستین بیگینر هستین الیمنتری هستین پری اینترمدیت هستین و اینترمدیت هستین لطفا این ویدیو رو نبینین به خاطر اینکه مناسب سطحتون نیست و گیجتون میکنه ممکنه حتی چیزایی هم که میدونید رو قاطی بکنید پس نبینینش و علاوه بر اینکه لولتون بالا باشه بعد مسلما چهار تا تایپ مختلف کاندیشنالز ها که تایپ 0 یک دو و سه هستش رو حتما بلد باشین من قبلا کامل کامل بهتون درس دادم لینک چهار تاش این پایین هست ما چهار تا تایپ کاندیشنال داریم چرا باید بلد باشین به خاطر اینکه میکس کاندیشنالز ها کاملا یک بکراند و زمینه خوبی از اون تایپ ها میخواد که بتونین خوب یادش بگیرین یهو نه این سراغ این اوکی پس اگر اونا رو ندیدین لطفا این ویدیو رو قطع کنین اول لینک های پایین رو ببینین بعد بیاین سراغ این ویدیو ببینین من بازم تاکید میکنم این ویدیو مناسب لول های پایین نیست لطفا نبینینش به خاطر اینکه ادوانس هستش خب اما قبل از اینکه بریم سراغ درس اگر که دکمه قرمز سابسکرایب رو کلیک بکنید زنگوله بغلش رو هم بزنید شما همیشه اول نفعی خواهیم بود که ویدیوی ما رو میبینید لذت مرین و کلی مطالب آموزشی خوب ازش یاد میگیرین خب بچه ها قبل از اینکه بریم سراغ میکس کاندیشنالز ها این نکته رو بهتون بگم که خیلی ها فکر میکنن که چقدر سخت وای من اصلا بلد نیستم من اصلا نمیتونم کسایی که اون چهار تا ویدیو قبل رو دیدن میدونن که من تا حدی که تونستم وجوه شرطی رو براتون به زبان انگلیسی ساده ساده کردم که واقعا درک و فهمیدنش براتون آسون باشه میکس کاندیشنالز هم همینطوره اصلا چیز سختی نیست فقط میگم حتما یه پیش زمینه قوی داشته باشین لولتون هم که بالا باشه that's enough واقعا کافیه بریاد گیش قبل از اینکه بریم سراغش من میخوام یه کویک ریویو بکنم از این چهار از این سه تا تایپ که البته چون زیرو داره میشه چهار تا دیگه 0 1 2 3 خب و بعدش بریم سراغ این ولی این فقط یه ریویو سریه ها دلیل نمیشه دیگه اون چهار تا ویدیو رو نبینیم اوکی کویک ریویو تایپ 0 if you boil water it evaporates if you boil water it evaporates وقتی که آب رو اگر آب رو بجوشونی آب جوش میاد خب همونطوری که میدونین توی تایپ زیرو ما چی داشتیم این بر سیمپل پرزنت داشتیم این بر هم سیمپل پرزنت داشتیم فور فکتس اند ریل سیچویشنز فکتس اند ریل سیچویشنز پس این چیه ریل تایپ زیرو تایپ 1 ایف یو استادی هارد یو پاس دی اگزام If you study hard, you'll pass the exam. این ور simple present داشتم. این ور زمان آینده ساده داشتم. So if you study hard, you'll pass the exam. It's a fact. It's a real situation. Again, it's a real situation. بچه تو جای ممکن من جملات رو بهتون سعی میکنم معنی نکنم. گفتم چون معنی نکنین توی کاندیشنر ها قاطی میکنین. Okay. Type 2. If I were rich, I'd buy that fancy house. If I were rich, I'd buy that fancy house. Type 2 is a hypothetical situation. It's not real. It's unreal. So if I were rich, I'm not rich. So it's unreal. It's an unreal situation. I'd buy that fancy house. So in Archidaram, Um, simple past would plus base four would plus base four and type three which is the easiest one to me if I'd known she was coming I would have come to if I'd known she was coming I would have come to I didn't know so it's unreal it's not real okay خب بچه همونطوری که دیدین و اینجا یه بار دیگه هم بگم Here I have had plus PP would have base form uh, would have PP so had plus PP past participle would have 
past participle. Okay. این هم ساختارش بود. خب پس بچه من تو تایپ 0 و 1 real situation دارم. تو تایپ 2 و 3 unreal situation دارم. خب این ورم همیشه یادتون باشه که این ور اون ورش یادتون باشه چی داریم. حالا نکته رو ببینیم. Keep in mind that mixed conditionals are all about unreal situations. Mixed conditionals are all about unreal situations. So it means forget about real situations. We don't need them. The only things we need is the different sides of unreal situations. Bacha. توی میکس کاندیشنالز ها ما فقط و فقط و فقط میخوایم راجع به آنریل یا شرایط غیر واقعی صحبت بکنیم هیچ کاری به واقعی شرایط واقعی ندارم پس تایپ زیرو و یک رو دازم دور ببینین خیلی دارم آسونش میکنم این دوتا رو میندازم دور میکس کاندیشنالز من ادغام این دوتاست که جفتشون هم آنریل هستش و من برای ساختن میکس کاندیشنالز ها احتیاج به دو طرف این شرایط آنریل دارم که بلد باشم هر کدوم چی رو میگن تا اینجا فهمیدین پس تا اینجا میدونیم تایپ 0 و 1 به درد میکس کاندیشنالز نمیخوره من تایپ 2 رو میخوام تایپ 3 رو میخوام خب بیام اینجا من میخوام زمان رو بنویسم کمکم کنین این تخته رو بفهمین دیگه تمومه If I were rich این چه زمانیه فعلش چه زمانیه It's past نمی نویسم simple past نمی نویسم past بهتون میگم چه خب این ورچی دارم would plus base form اینجا چی دارم had plus past participle or pp این ورچی دارم would have pp پس دقت بکنیم بچه ها اینجا تو if clause هم پس دارم اون ور would plus base form دارم اینجا had plus pp دارم اون ور would have plus pp دارم دقت بکنید خب ما به این دوتا کار داشتیم دیگه درسته حالا نکته When I was teaching you different types of conditionals and when I was specifically talk about, I was talking about type 3, I told you that type 3 is the easiest conditional. وقتی که داشتم conditional رو درس میدم گفتم type 3 آسون ترینه. چرا؟ Because it's about something that didn't happen in the past or an unreal situation in the past that it's gone, it's over. I don't have it in the present time anymore. It's gone. It's over. تایپ سه راجبه و چه شرطی هستش که تو گذشته اتفاق نیفتاده یا شرایط غیر واقعی تو گذشته است که تموم شده رفته. اصلا دیگه کاری بهش نده. تو گذشته بوده اتفاق افتاده هر چی بوده همونجا هم تموم شده دیگه اصلا کاری بهش ندارم. خب این آسون ترین تایپ کاندیشنال هستش که راجبه آنریل هم هستش. حالا It's about past. Listen carefully. It's about past. من اینجا نوشتم present, past, future. بیاییم ببینیم من تو past when I want to talk about a, a hypothetical situation, an unreal situation in the past, what structure I use. وقتی میخوام رجوع به گذشته صحبت کنم. با من به من کمک کنیم. من بچه دو طرف رو اینجوری اینجوری می نویسم. خب بعد هم میگم چه این رو می نویسم. ببینین. Here, in the if clause, I have had plus pp slash اون ورچی دارم این if clause همه این ورچی دارم would have pp خوب گوش کنید که خیلی دارم آسون میکنم براتون okay? So this is all about past. I don't need it anymore. Now let's go through type 2. Type 2 is an unreal situation or a hypothetical situation either in the present or the future. So a hypothetical or an unreal situation either in the present or in the future. 
این یک شرایط غیر واقعی یا برای الانه یا زمان آینده است. So it talks about something in the, fu- in the future or at the present moment, at the present time. Okay. So for both present and, and future, I have the same, uh, I have the same structure. بچه ها برای جفت present و future همون structure رو دارم عوضش نمی کنم. اینو کسایی که اینو دیدن ویدیوشو میفهمم من چی میگم خب پس برای present و future چون این تایپ راجع به either now یا الان یا آینده حرف میزنه present و future structureش یکیه so here in the if clause I have past اون بر چی دارم would plus base for again for the future the same structure past خیلی آسونه پس الان میدونم mixed conditionals are all about unreal and hypothetical situations so I don't need type 1 and type 0 I forget about them all I need is type 2 and type 3 And I know that when I want to talk about an unreal or hypothetical situation in the past, I use had plus past participle in the if conditional and would have PP in the second clause. And when I want to talk about an unreal or a hypothetical situation in the present or future, I use past form in the if conditional and would plus base form in the second clause. Okay. خب این تمام اون چیزی بود که باید میدونستیم حالا این یه تیکه رو خوب یاد بگیرین تخته های بعدی که میخوام بهتون توضیح بدم آب خوردن میشه یه نگاه عمیق و دقیق و جزئی به این چیزی که این پایین نوشتم این دوتا هم که قرار شد اصلا کلم فهموش کنیم و این دوتا جمله دو طرفش بنوازین بریم و با تخته بعدی با ساختارهای متفاوت میکس کاندیشنالز برگردیم. خب بچه من نکته پایین تخته قبل اینجا نوشتم که داشته باشیم راحت بشه برامون. نها کنیم. گفتیم اگر present و future بخوام when I want to talk about an unreal situation either in the present or in the future in the if conditional I have the past form توی کلاز دوم would plus base form نه و راجع به past بخوام صحبت کنم تو if conditional هم. had plus past participle دارم توی قسمت کلاز دوم would plus have plus pp دارم که اگر بخواین جای این دوتا رو یعنی if, con- if clause رو بیارین این ور این رو بیارین این ور جای این دوتا هم عوض میشه درسته؟ خب حالا با توجه به این قالب من میتونم تا conditional داشته باشم خب اسماشو نمیگم چون الان جیم میشین که وای یا خدا چقدر اسم دونه دونه میریم سراغش میبینی که هیچ چی نیست با توجه به این ساختار من میتونم 6 مدل کان 6 مدل کاندیشنال داشته باشم خب بریم سراغ اولیش ببینیم چقدر آسون میشه فقط اینو بدونین دت سناف نگاه کنین the first type is past present past present بچا از این باله past present زمانی استفاده میکنم که گوش کنیم میخوام بگم اگر یه شرایطی توی گذشته اینجوری بود الان ببینین ریزالتش الانه الان یه چیز دیگه بود یه شرایط دیگه ای وجود داشت پس اگه تو گذشته این الان این اگه تو گذشته این الان این نگاه کنین چون من تو قسمت اولم که اف کاندیشنال هستش ببینین چقدر آسونه پس دارم پس تو پارت اول از هد پلاس پی پی استفاده می کنم و چون توی ریزالت هم پریزنت دارم و این قسمت دوم منه از این قالب استفاده می کنم دان به این آسونی نگاه کنیم If I had won the lottery I'd be rich now If I had won the lottery, I'd be rich now. نگاه کنین. If I had won the lottery, I'd, I would be rich now. Uh, I would be rich now. یعنی چی؟ 
اگه لاتری رو برده بودم الان برده بودم که نبردم دیگه پس آن ریل سیچویشن الان ثروت نمودم بچه من اینا رو معنی نمی کنم براتون دفنیشن های انگلیسی رو نوشتم درک بکنیم معنی نکنین لطفا اوکی اینم گفتم که فقط تو ذهنتون داشته باشین دیگه خیلی نرمی سراغش نا کنیم If I had won the lottery I'd be rich now but I didn't win the lottery I didn't win it in the past and I'm not rich now I'm not rich now I didn't win it I'm not rich now past present result past present result بریم سراغ بعدی If I'd taken French in high school I'd have more job opportunities If I'd taken French in high school I'd have more job opportunities But I didn't take French in high school in the past I didn't take it And right now I don't have many job opportunities I didn't take it Right now I don't have any job opportunities Because I didn't take it Here this one is an unreal situation چون کورس فرانسه بر نداشتم قبلا تو های سکول الان این جمله من میشه hypothetical unreal غیر واقعی چون فرانسه بر نداشته بودم So if I had taken I would have base form of the verb I would have more job بچه این فعل اصلی ها okay? I would have Past experience, present result. یه دونه دیگه هم ببینید. If she had been born in the US, she wouldn't need a visa to work here. If she had been born in the US, she wouldn't need a visa to work here. But she wasn't born in the US. She wasn't born. And she does need a visa to work here. She needs a visa to work here right now. Right now, present result. If she had been born, بچه دقت کنی این قالب پسیف داره ها دیگه کسی که این لبله پسیف باره هم برده. She wouldn't need. حالا wouldn't منفی شده مهم نیست مصبت منفی. She wouldn't need. Wouldn't need. But she wasn't born in the US and she does need or she needs a visa to work here. Okay? She wasn't born and right now she needs it. She needs the visa. Okay? این حالت اول حالت اول و دوم براتون توضیح بدم دیگه بقیه حالتاش آسون میشه شما کافیه اینو بدونید و بدونین هر کدوم چیه الان قالب اول که پس پریزنت بود یه چیزیه که تو گذشته اصلا اتفاق باید میافتاده و نیفتاده الان تاثیر داره توی زمان حال من تاثیر داره خب گفتم 6 تا ساختار داره 5 تا ساختار دیگه مونده بریم و با تخته های بعدی برگردیم خب بچا بریم سراغ دومین حالت دومین حالت اولیش که ادغام پست و پرزنت بود گفتیم یه چیزی که تو گذشته میتونسته توی پرزنت من نتیجه داشته باشه ریزالت داشته باشه حالا میام پست و فیوچر در نظر میگم یه چیزی تو گذشته میتونه میتونسته بهتره بگیم میتونسته تو آینده من تأثیر بذاره یعنی یه اتفاق تو گذشته میتونسته نتیجه در آینده من داشته باشه ولی نداره ولی نداره چرا ولی نداره because it's an unreal situation به خاطر اینکه یه شرط غیر واقعیه for example بچه دیگه خیلی تمرکز نمی کنم که حسرتون سر بره یه چیزی هم بهتون میگم تمام این چیزهایی که براتون نوشتم خوشگل، ترتمیز، رنگ و رنگ، قشنگ و واضح توی فایل پی دی اف فوق العاده خوب و خلاصه هست میتونین این فایل رو توی چنل تلگراممون دانلود بکنید خب خیلی توضیحش نمیدم مثال بیشترم داریم اونجا اوکی خب پست فیوچر نگاه کنید این دی اف کلاز آی هاف پست سو دیس استراکچر اند فیوچر in the result so this is structure result this structure if result خب if she'd signed up for the ski trip last week she'd be joining us tomorrow if she had or she'd signed up for the ski trip last week she'd be joining us tomorrow but she didn't but 
but she didn't sign up for the ski trip last week and she is not going to join us tomorrow she is not going to join us tomorrow future past future so if she had signed up if she had signed up for the ski trip last week she'd be joining us بچا دقت کنید این قالب she would be joining us هستش که زمان آینده استمراری هستش که من بهتون درس دادم بازم میگم اینا رو دیگه بچا توضیح نمیدم چون کسی که داره میکس کاندیشنال زیاد میگیره من پیش زمینه رو میذارم که تمام زمان ها رو ریز و درشش رو بلده راحت میتونه استفادهشون کنه تمام کاندیشنال ها رو بلده و دیگه حتی پسیو اکتیوار هم باید بلد باشه و دیگه سوالی تو این چیزا نداره اگر همچنان تو این چیزایی که گفتم مشکل دارین این گرامر به دردتون نمیخوره پس دیگه من اینو توضیح نمیدم she would be joining us حالت آینده استمراری داره if sally again sally if sally hadn't wasted her christmas bonus tickets she would come with us to mexico next month If Sally hadn't wasted her Christmas bonus tickets, she would come with us to Mexico next month. But she wasted, but she wasted her bonus tickets in the past and she won't go to Mexico next month. So hadn't wasted, va she would come. Oyandas. یه دونه شو معنی میکنم سری ولی میگم اصلا معنی نکنین چون موافق نیستم سری یکی شو معنی کنم اگر سلی if سلی اگر سلی کارت بونس تیکت ها شو یا کارت های تیکت های امتیازی شد تیکت های امتیازی کریسمس شو هدر نداده بود با ما ماه دیگه میومد مکسیکو هدر نداده بود با ما می اومد مکسیکو هنوز آینده نشده خب اما هدر داده و واسه همین نمیاد واسه همین خاطر این میشه یه شرایط unreal or hypothetical or غیر واقعی خیلی راحت بود past future شما کافیه اینو بدونی دیگه همه چی برات آسون میشه اینو بدونی و بدونی چی رو چی داره ریزالت میکنه داره رو چی داره نتیجه میده رو چی داره تحصیل میذاره کافیه به نام تخته بعدی برگردیم خب بریم سراغ سومین structure که present با پس هستش نها کنین I have present in the F clause so past and I have past in the result clause so ببینیم بچه این اومده قسمت اول پس از این استفاده میکنم این پس اومده قسمت دوم پس از قسمت دوم پس استفاده میکنم میبینین این چقدر کارتون آسون میکنه نگاه کنین if if I if I were rich I would have bought that Ferrari we saw yesterday look if I were rich I would have bought that Ferrari we saw yesterday But right now, right now, I'm not rich. And as a result, I didn't buy it yesterday. If I were rich, but I'm not rich right now, I would have bought that Ferrari we saw yesterday. So I didn't buy it yesterday. Okay. وقتی میخوایم راجع به یه چیزی صحبت کنم بگم اگر حال حاضر یه چنین شرایطی رو داشتم که ندارم اما ندارم این کار رو تو گذشته می کردم یعنی چی؟ یعنی شرایطی که الان دارم هم گذشته داشتم شرایطی که الان دارم اون لحظه تو گذشته هم داشتم یه معنی ریز می کنم با این حال که میگم من نکنیم دقت کنیم بچه گول پست بودن اینو نخورین این معنی الان رو میده البته الانی میده که اگه ببینید آن کنی من توی باسه هم باسه هم میگم فارسی منی نکنید چون تو فارسی میگم اگه پول داشتم ماشین رو میخریدم خب اما این چیزی که تو انگلیسی داره میگه راجع به حال حاضره در حال حاضر من دارم با دوستم صحبت میکنم راجع به فراری که دیروز دیدم الان پول ندارم دیروزم که فراریو دیدم پول نداشتم 
کلا پول نداشتم چه دیروز چه ماه پیش یه سال پیش که اون فراری آردم الان هم ندارم پس شرایط الان من تو گذشتم هم تأثیر داشته چرا چون تو گذشتم همین شرایط رو داشتم نگاه کنین If I were rich I would have bought that Ferrari we saw yesterday present past معنی نکنین لطفا من اومدم معنی کنم دم اصلا اگه بگم قاطی میکنین معنی نکنین Right now I'm not rich And as a result به عنوان یک نتیجه که الان ثروت من نیستم اون ماشین رو هم دیروز نخریدم چون همین شرایطی که الان هم دیروز داشتم If Sam spoke Russian he would have translated that letter or the letter for you If Sam spoke Russian he would have translated the letter for you But right now Sam doesn't speak Russian and as a result he didn't translate the letter for you yesterday همی الان سم نمیتونه روسی حرف بزنه واسه همین دیروز نامه رو واسه تو ترجمه نکرد خب so if Sam spoke Russian if Sam spoke Russian بچه ها گذشته است ولی گذشته معنی نمیده ها معنی الانه الان همین الان سم روسیه ای حرف نمیزنه روسی حرف نمیزنه گول گذشته بودنشو نخورین خواهشن واسه همین میگم ترجمه نکنین so if sam spoke russian unreal situation in the present unreal situation in the present he would have translated the letter for you But right now, Sam doesn't speak Russian, and as a result, as a result, he didn't translate the letter for you yesterday. If I didn't have to work so much, if I didn't have to work so much, I would have gone to the party last night. But I have to work a lot, and that's why I didn't go to the party last night. If I didn't have to work so much, present situation, unreal situation, I would have gone to the party last night. خب پس گول گذشته بودنش رو نخورین چون داره یک شرایط غیر واقعی رو الان میگه که میتونسته تاثیر بذاره تو گذشته. بچه اون چیزی که قسمت دومیه تاثیرش هستش. خب قاطی نکنین، معنی هم نکنین. اینجوری یادش بگیرین خب حالت اول که میکس پس بود با پرزنت و پس با فیوچر خیلی آسون بود حالت دوم بچه آسونه فقط یه کوچولو بعد بفهمینش و یه چیزی هم بهتون بگم خیالتون راحت کنم انگلیسی زبان ها نیری و سپیکر ها هر جوری که دلشون میخوان رو قاطی میکنن ولی شما اگر میخواین استفاده کنین اگر میخواین آزمون بدین مهم اینا رو چه جوری با هم میکس میکنین واسه همین یادش بگین ولی در هر صورت در زبان این یلیسی نیلی بسپیکر ها هر جوری که دلشون میخواد این کاندیشن رو استفاده میکنن اوکی؟ خب بریم با حالت دوم که present future هستش برگردیم خب بریم سراغ present future present future an unreal or hypothetical present situation and future result یه شرایط غیر واقعی کنونی و تأثیری که روی آینده میذاره خب توی if clause present دارم پس قالب پس استفاده میکنم تو، توی uh, result هم هم future دارم پس از این کلا از این قالب پس استفاده میکنم از این قالب استفاده میکنم نگاه کنین if I didn't have so much vacation time I wouldn't go with you on the cruise to Alaska next week If I didn't have so much vacation time, I wouldn't go with you on the cruise to Alaska next week. Next week. But right now, I have so much time. And as a result, I'll take the trip next week. As a result, I will take the trip next week. Right now, I have so much time. But right now I have so much time and that's why I'll take the trip next week. پس شرایط الان دوباره میگم گول گذشته بودنش رو نخورین current situation is the current situation شرایط الانه at the moment at the present time. الانه خب گذشته نیست معنی نکنید. 
با خودتون میدونین دیگه ببین من چقدرم اگه معنی بکنین اینا رو قاطی میکنین بچه ها به هیچ وجه منل وجوه کاندیشنال ها رو ترجمه نکنین اینو تو درسای قبلی هم گفته بودم نکنید If Cindy were more creative the company would send her to New York next year If Cindy were right now more creative but right now Cindy isn't creative If so listen if Cindy were more creative right now she isn't creative but if she were the company would send her to New York next year خب that's why the company won't send her to New York next year right now Cindy isn't creative and that's why the company won't send her But if she were more creative, the company would send her to New York next year. یکی دیگه از راه ها که میخواین راحت یاد بگیرین، اول این جمله رو بگین. بیاین بگین که نگاه کنین معنیشو فقط اینو معنی میکنم چون اونو معنی می‌کنم قاطی می‌کنین. اگر در حال حاضر سیندی کریتیو نیست و به خاطر همین کمپانی اون رو نمیفرسته به نیویورک سال دیگه. خب در حال حاضر سیندی کریتیو نیست و به خاطر همینه که کمپانی سال دیگه نمیفرستتش نیست نمیفرستتش تو آینده present future but if she were more creative the company would send her to New York next year okay if Dan weren't so nice he wouldn't be tutoring you in the mass tonight If Dan weren't so nice, he wouldn't be tutoring you in the math tonight. But right now, Sam is so nice, and that's why he'll tutor you tonight. Right now, he's nice, and that's why he will tutor you tonight. But if he weren't so nice, he wouldn't be tutoring you in the math tonight. Present, future. Berin baba panjomish pagay. Structure پنجم یا ساختار پنجم چیه بچه ها؟ Future حالا ما پست و پریزنت رو پوشونیم یعنی پست پست پریزنت پریزنت حالا میریم سراغ Future Future پست Future پست هیر این پاک شد خب So Future تو ایف کلاز همونه توی ریزالت همونه پست داریم نگاه کنیم اینو من بنویسم خب Number one, if I weren't going on my business trip next week, I would have accepted that new project at work. If I weren't going on my business trip next week, I would have accepted that project at work. Yeah, شرایطی که توی آینده من دارم و شرایط آینده باعث شده که من یه کاری رو نتونسته باشم توی گذشته انجام دم. یا شرایط آینده من توی گذشته من توی دسیژن یا تصمیم گذشته من تأثیر داشته پس آینده من تو گذشتم تأثیر گذاشته باز میگم گول پس بودنشون نخورین این شرایط آینده است چرا next week داره داد میزنه Next week, future. خب. If I weren't going on my business trip next week, I would have accepted that new project at, at work. But, but, next week, I'll go on a trip and that's why I didn't accept the project in the past. But next week, اما هفته دیگه دارم میرم مسافرت به مسافرت خواهم رفت به خاطر همینه که شغل رو قبول نکردم But if I weren't going on my business trip I would have accepted that new project at work okay? اگر قرار نبود برم شغل رو قبول میکردم ترجمهش نکنین ها من الان دیگه نمیدونم چجوری بهتون بگم گفتم اینو که یه ذره قابل درک بشه ولی همچنان پافش هایی میکنم ترجمه نکنین If my parents weren't coming this weekend, this weekend is future. If my parents weren't coming this weekend, I would have planned a nice trip. 
if my parents weren't coming this weekend, I would have planned a nice trip. But this week or this weekend, my parents are going to come. So I couldn't plan a trip in the past. چون این هفته مامانم اینا دارن میان نتونستم برنامه ریزی کنم واسه مسافرت but if my parents weren't coming this weekend I would have planned a nice trip okay? و اما بریم و با آخرین حالت که future با present هستش بگردیم و اما بریم سراغ ساختار آخر که بچه future با present هستش یعنی یک شرایط یک شرایط غیر واقعی آینده در حال حاضر من تأثیر میذاره For example If I were going to that concert tonight Future I'd be very excited If I were going to that concert tonight I'd be so or very excited But I'm not going to that concert tonight And that's why right now I'm not excited. I'm not excited. I'm sad. Because I'm not going to that concert tonight. But if I were going to that concert tonight, I'd be very excited. Future, present. Future, future. Okay. So if clause I'm a past instrument, I would plus base form. I'd be. If Sally were giving a speech tomorrow, she'd be very nervous right now. If Sally were giving a speech tomorrow, she'd be very nervous now. Tomorrow, she'd be very nervous now. But Sally won't give a speech tomorrow, so she is not nervous now. She is not nervous now. If she didn't come with us to the party, If she didn't come with us to the party, everyone would be so upset. But she will come with us to the party. And that's why right now everybody is happy. Right now everybody is happy because she will come to the party. I'm so happy because she will come to the party. But if she didn't come to the party, I would be so upset. متوجه شدی؟ خب پس یه شرایط آینده یه شرایط هایپوثرکال آنریل آینده داره روی زمان حال من تأثیر میذاره اگر دقت کرده باشین تمام جمله هایی که از سترکچر اول نوشتم و اومدم اینجا بیشتر براتون دفاین کردم بات دارن چرا؟ چون شرایطی که دارم توضیحش میدم هایپوثرکال or آنریل هستش خب نکته هایی که بلد باشین باید بلد باشین تمامی زمان ها رو باید بلد باشین اکتیو پسیو باید بلد باشین چهار تا تایپ کاندیشنر ها رو باید بلد باشین به خصوص تایپ دو و سه برای یادگیری لولتون باید بالا باشه اینا رو این اینو بدونید دتس اناف و مهمترین 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 چیز لطفا ترجمه نکنید خواهش میکنم اینا رو به فارسی ترجمه نکنید مقایسه کنید اینو من نوشتم اینو من خوشگل و ترتمیز نوشتم که آقا شرایط دو دو تا چهار تا بکن میخوام بگم کدومی که از این شرایط از این قالب استفاده کنم لطفا به هیچ وجه ترجمه نکنید این پست میاد ولی هم میتونه فیوچر باشه هم پرزنت واسه همین میگم ترجمه نکنید خب این دیگه بهتون ساین میده که پرزنت یا فیوچر اوکی امیدوارم که لذت برده باشین از همه مهمتر تمرین تکرار شرایط بشینین الان ما 6 تا حالت بهتون من بهتون 6 تا حالت درسم بشینین 6 تا شرایط مختلف رو واسه خودتون تو دفترتون بنویسین با 6 تا حالت مختلف جمله های خودتون رو بسازین اون وقت میبینین که چقدر میکس کاندیشنال راحته ایراد اساسی بچه ها اینه که ترجمه میکنن و همین همه چیز رو خراب میکنه لطفا ترجمه نکنید ببین چقدر گفتم تمرین و تکراریاتون نره من تا جایی که تونستم این درس رو با ساده ترین زبان ممکن یاد دادم امیدوارم که براتون راحت باشه اینو بدونیم کافیه یادش میگیریم اگر سوال دیگه هم داشتین بسیار خوشحال میشم که این پایین از هم بپرسین لطفا 6 تا شرایط هایپوثرکال 6 تا شرایط آنریل غیر واقعی خودتون رو هم توی ذهنتون ساختین تو دفترتون آماده کردین برای ما این پایین مثال بنویسین که هم من لذت ببرم و خستگیم در بره هم دوستاتون از مثال های شما استفاده کنن till another video love you guys so much take care see you soon and bye bye